在上一集里讲了总结了我练拳时碰到的二十种毛病和自我改正的方法中的四个：一出脚时肩先着地，还是还是脚跟；二出手太高和动作过大；三手少动，身体动，主宰于腰；四动作过大，没有外三合。这次我们再一起分享另四个常见的毛病，拳友们一起分享。如果你有同样的问题，这些方法能够给你作为参考，希望对你有所帮助。五要做腕，但手腕角度不过区域。腕部是人体中一个十分灵活的关节，是内劲达于烧结的最后一个关口。腕关节的松柔灵活程度，对内劲能否贯穿流畅起到决定性的作用。手腕过区是太极拳习练者常犯的问题，而不知。手腕过区时，太极拳习练者的拳架看上去比较别扭，腕部僵硬，而且造成小臂肌肉的紧张，劲无法传递到指尖。万一松活，定势时，或手掌前推至终点时，腕部要微微下塌，沉实土力，掌指随之微微展直。这个短暂过程就是做腕或塌腕。有人错误地理解做腕，将腕做成死弯，就是手腕过曲了。小臂的肌肉紧张和僵硬，拳友们可以改变手腕的角度，感觉肌肉的紧张程度和放松舒服程度来确定自己手腕应有的角度。六不中正，习练太极拳身体不中正，身体前倾、后仰，肩膀一边高一边低，歪歪斜斜。拳架看上去也别扭。中式心要手中神内敛，四椎、颈椎、脊椎、腰椎、尾椎垂直，行拳轨迹符合太极拳圆弧运动特点，身架符合太极拳诸多要求，由此得正。故中即是远离偏差，符合规则的意思。正则是在符合要求，规则下的结果是正确的，符合期待的结果，正就是不偏。要有折叠，中正安舒是太极拳练习的首要原则。如果练拳过程中觉得不舒服，如膝盖痛、眉头重、呼吸不顺畅、脊背痛等现象，就是违反了中正安舒的原则，对身体不但没有起到养生保健的作用，反而对身体造成伤害。解决方法：从太极拳锻炼的角度来看，中正就是身价保持端正，重心恰当。人保持在一个舒服的位置。习练太极拳时，多关注符合外三和要求，养成习惯后，问题也就会迎刃而解了。七，脚板着地，不是脚跟。人体的结构是脚往前长，以比较大的面积来支撑我们身体的重量和平衡，保持身体的稳定。如果我们站立时，把重量放在两脚的脚跟，如站在两个点上。支撑人体重量平衡面积变小了，而且人体就会往后倾斜，只要轻轻的一退，就会失去稳定性。骨与骨之间都有软骨、韧带，所以正常人从高从往下跳，前脚掌着地，每个关节软骨、韧带都能缓解冲力。如果太极拳每次都用脚跟骨着地，没有缓冲的过渡，力直传递到膝盖，长期练习不好。解决方法：习练太极拳时，多关注身体的重量在脚板，养成习惯后，问题也就会迎刃而解了。八没放松，僵硬。太极拳的习练要求的是松柔，以松柔入手做来训练，但松柔是比较难达到，尤其对刚习练太极拳的新手们更是困难。首先，你必须得对拳架套路很熟悉，已经没有练错的心理负担。动作才会慢慢调整，符合外三合、内三合，身体中正。对习练拳架已经没有心理负担的情况下，习练时候慢慢变得越来越顺畅，身体也就会跟着越来越放松，也会慢慢的感觉身体各个部位的松紧，然后逐一调整和放松。放松的的习练过程是缓慢和细腻的，要先调身，就是调整拳架，然后调息，调整呼吸。拳架动作和呼吸相互配合，再调心，调整心情。放松的过程还得用在日常生活上，如走路、乘车等等，体会放松的过程。要不然，一两个小时的习练拳时的放松是不够的。日积月累后
，放松的层次和速度就会有所提高。今天分享的内容就到这里了。如果你觉得我分享的视频内容对你有所帮助的话，就请你点个赞。你的每个留言和点赞都是我前进的动力。你也可以订阅我的频道。更多的知识与你分享，非常感谢你的支持和鼓励，我们下期见。